My dear students and parents, this is Daniel and welcome back to my channel. In this video, we will talk about physics chapters. Physics NCRT, chapter 14, 12th standard physics NCRT, chapter 14, semiconductor electronics. That is the second topic, 14.2, classification of metals, conductors and semiconductors. So, classification is the two types on the basis of conductivity. That is the other type on the basis of energy bands so energy band base panni classify pandranga at the same time conductivity base paniyum classify pandranga right so line by line paathala on the basis of conductivity so on the basis of conductivity conductivity na ena conductivity abdingiradhu or material nudaiya property of allowing the flow of electrons electron flow va endha alavukku adu allow pannudhu abdingiradhu describe pandradhu dhaan conductivity so conductivity and resistivity resistivity na inna, conductivity is opposite than resistivity electron flow va endha alavukku thaduthu nirthudhu endha alavukku oppose pannudhu endha alavukku stop pannudhu abingiradha dhaan vandu resistivity appo solli solluvom seriya so conductivity adukku indha symbol kuduthirukranga resistivity ki indha symbol kuduthirukranga indha symbol niya vechukonga so metals abingiradhu vandu pathinga appadina moonu type padikiranga okay va on the basis of conductivity base panni moonu type padikiranga onnu vandu metal and the second one pathinga na semiconductor and the third one pathinga na insulator so metal abingiradha conductor abdinu solalam okay va so conductors are metals metals perumbalana ella metals me vandu ungalku conductor ah da irukku oru sila metals thavara okay va adha enna enna pinadi nama paakalam so metals la enna irukku they process a very low resistivity or a high conductivity conductivity jaastiya irundhuchuna adha nama enna solluvom metals nu solluvom illa na nama adha conductor appadinu sollalam okay va conductor appadinu nama vandu sollalam okay va so idhula vandu and the conductivity oda illa resistance conductivity oda value enna appadina conductivity appingiradhu vandu jaasthiya irukku nu solranga la 10 to the power 2 la irundhu 10 to the power 8 uh, yes, m power minus 1 varaikum irukalam appadinu solranga okay va adhe idhu resistivity ah irundha eppadi irukum kammiya irukum very low resistivity resistance vandu kammiya irundhuchuna adhiyum nama good conductor nu solluvom metal nu solalam rho node value evlo 10 to the power minus 2 la irundhu 10 to the power minus 8 ohm meter varaiku irundhuchu appadina adha vandu nama metals nu classify pannalam semiconductor semiconductor nu kedra enna they have resistivity or conductivity intermediate to the metals and insulator insulator kum metal kum naduvula irukkira value va vechirukkiradhu dhaan nama enna solrona semiconductor nu solrona tag okay va so adanude values inge koduthirukranga adha neenga paathu vechukonga problems la mcq la inda values kepadharkana chances kammi dhaan but ana neenga paathu vechukiradhu abingiradhu inda edho oru problem la idha use panna mudiyum okay va insulators third type vandu insulators they have high resistivity or low conductivity low conductivity irundhuchuna adha enna solrom insulator nu solrom rubbers அப்புறம் வந்து பிளாஸ்டிக் வுட்டு இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்சுலேட்டர்னு சொல்கிறோம் இல்லை இன்சுலேட்டரில் என்னவாக இருக்கணும் ஹை ரெசிஸ்டிவிட்டி ரெசிஸ்டிவிட்டிங்கிறது எவ்வளோ இருக்கணும் ஜாஸ்தியாக இருக்கணும் டென்த்து பார் லெவன்லேருந்து டென்த்து பார் நைன்டீன் வரைக்கும் இருக்குது ஓகேவா கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கணும் கம்மியாக இருக்கணும் அதான் இன்சுலேட்டர்னு சொல்லுவோம் அது வந்து எதையுமே அலோ பண்ணக்கூடாது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அலோ பண்ணக்கூடாது டென்த்து பார் மைனஸ் லெவன்லேருந்து டென்த்து பார் மைனஸ் நைன்டீன் வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இன்சுலேட்டர்ஸ்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வேல்யூஸ் ஆஃப் ரோ அண்ட் பை கிவன் அபோவ் ஆர் த இண்டிகேட்டிவ் ஆஃப் மேக்னட்யூட் அண்ட் குட் வெல் கோ அல் அவுட் சைட் த ரேஞ்சஸ் அஸ் வெல் ஸோ இந்த ரேஞ்சை விட ஜாஸ்தியாகவும் போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ரிலேட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் த ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் நாட் ஒன்லி ஆர் நாட் த ஒன்லி கிரைடீரியா ஃபார் டிஸ்டிங்விஷிங் மெட்டல்ஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இருக்கு த ரிலேட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவிட்டி ஆர் நாட் த ஒன்லி கிரைடீரியா ஓகேவா ஆர் நாட் த ஒன்லி கிரைடீரியா ஒன்லி ரெசிஸ்டிவிட்டியை மட்டும் வச்சுட்டு நம்ம வந்து அதை வந்து கண்டக்டர்னோ இன்சுலேட்டர்னோ செமி கண்டக்டர்னோ சொல்ல முடியாது தெர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் மெட்டீ கிரைடீரியாஸ் அவைலபிள் ஓகே தெர் ஆர் சம் அதர் டிஃப்ரென்சஸ் விச் வில் பிகம் கிளியர் ஆஸ் வி கோ அலாங் இந்த சாப்டர் இந்த சாப்டர் போக போக நமக்கு வந்து அது தெளிவாக புரியும் அப்படிங்கிறாங்க so our interest in this chapter is the study of semiconductors which could be enna na irukku pathina rendu idha padikka poranga onnu undu elemental semiconductors innu undu the compound semiconductors seriya compound semiconductors elemental semiconductors nu adha renda classify panna mudiyum idhila compound external sorry elemental semiconductor la enna na irukku nu paarenga si and ge irukku adha silicon germanium irukku okay va silicon and germanium irukku adhu undu 
நம்ம என்ன சொல்கிறோம் எலமெண்டல் செமி கண்டக்டர்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா அதே இது காம்பவுண்ட் செமி கண்டக்டரில் என்னென்ன இருக்குது இன்ஆர்கானிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் இருக்குது ஆர்கானிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் இருக்குது ஆர்கானிக் பாலிமர்ஸ் இருக்குது ஓகேவா ஆர்கானிக் பாலிமர்ஸ் ஆர்கானிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் இன்ஆர்கானிக் செமி கண்டக்டர்ஸ்னு சொல்லி த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அதுலேயும் நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய மெட்டல்ஸ் எல்லாம் உள்ள வருது ஓகேவா அது எல்லாத்தையும் இங்கே போட்டிருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த கரண்ட்லி அவைலபிள் செமி கண்டக்டர் டிவைசஸ் ஆர் பேஸ்ட் ஆன் த எலமெண்டல் செமி கண்டக்டர்ஸ் சிலிகான் ஆர் ஜெர்மானியம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற எல்லா இன்டெகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் ஐசி ப்ராசஸர் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டிவைசஸுமே எல்லா செமி கண்டக்டர் டிவைசஸுமே வந்து சிலிகான்னாலேயோ இல்லைன்னா ஜெர்மானியமாலேயோ தான் மேக் பண்ணியிருப்பாங்க ஓவர் இன் நைன்டீன் ஆஃப்டர் நைன்டீன் நைன்டி எஃப்யூ செமி கண்டக்டர் Uh, devices using organic semiconductors and semiconducting polymers have been developed signaling the birth of a futuristic technology of polymer electronics so in the topic inga nyavu vechukonga polymer electronics at the same time molecular electronics இந்த ரெண்டுமே வந்து it is a wide research areas polymer electronics molecular electronics இப்போ வரைக்கும் ரிசர்ச்சில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஃபீல்ட் இன் திஸ் சாப்டர் வி வில் ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆசப்ஸ் இந்த சாப்டரில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா எலமெண்டல் செமி கண்டக்டர்ஸ் மட்டும்தான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் வச்சு மேக் பண்ணியிருக்கிற எலமெண்டல் செமி கண்டக்டர்ஸை மட்டும் தான் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் இங்கே வந்து நம்ம படிக்கிற இந்த டாபிக் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே பெரும்பாலும் எல்லா இதுக்குமே வந்து கவர் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஓகேவா ரைட் ஸோ அடுத்த இது பார்க்கலாம் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பேண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் எனர்ஜி பேண்ட் எனர்ஜி பேண்டை பேஸ் பண்ணி எந்த மாதிரி கிளாஸை பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் அக்கார்டிங் டு த போர் அட்டாமிக் மாடல் போர் அட்டாமிக் மாடல் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அந்த மாடல் பேஸ் பண்ணி இன் அண்ட் ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் த எனர்ஜி ஆஃப் எனி ஆஃப் இட்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் டிசைடட் பை த ஆர்பிட் இன் விச் இட் ரிவால்ஸ் ஸோ ஒரு ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னா போர் அட்டாமிக் மாடலுங்கிறது என்ன ஒரு ஆட்டம் இருக்குது ஆட்டமை சுற்றி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு பேண்டில் ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா லைக் நம்மளுடைய சோலார் பிளானட் மாதிரி அது இந்த ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கும் வந்து ஒவ்வொரு பேண்ட் இருக்கும் இந்த எல்லா பேண்ட்லேயுமே வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லை ஸோ அதை தான் வந்து இவங்க இங்கே சொல்கிறாங்க நம்ம இந்த ட்ரா ஃபிகரில் கூட நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஃபிகர் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி வந்துருக்குது அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரைட் ஸோ இதை வந்து கடைசியாக இருக்கிற பேண்டை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் வேலன்ஸ் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா வேலன்ஸ் பேண்ட் அப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆர்பிட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ஆர்பிட்ஸ்னு சொல்லுவோம் என்னென்ன ஆர் எந்த பேண்டில் எல்லாம் எந்த ஆர்பிட்டில் சுற்றிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் நம்ம வந்து அதனுடைய இதை வந்து அதனுடைய எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லை ஆர்பிட் அப்படிங்கிறத ரைட் ஸோ ஸோ த அவுட்டர் ஆர்பிட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் நைபரிங் ஆட்டம்ஸ் உட் பிகம் வெரி க்ளோஸ் அண்ட் குட் ஈவன் ஓவர் லேப் ஸோ இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிறது வந்து இவ்வளோ பெருசாலாம் இருக்காது நம்ம இங்கே ஃபிகருக்காக இவ்வளோ பெருசாக போட்டிருக்கோம் இட் இஸ் ஆக்சுவலி இன் அ வெரி ஸ்மாலர் சைஸில் ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய தான் ஆட்டம் அப்போது இந்த அவுட்டர் ஆட்டம் இந்த அவுட்டர் ஆர்பிட் இருக்குது இல்லையா இந்த அவுட்டர் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது பக்கத்து பக்கத்தில் நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் பக்கத்து பக்கத்தில் நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு ஆட்டம்லேயும் இந்த மாதிரி நிறைய பேண்ட்ஸ் இருக்கும் இல்லை ஒன்று ஒன்றும் நிறைய பேண்ட்ஸ் இருக்கும் அப்போது ஒவ்வொரு ஆட்டமுடைய அவுட்டர் பேண்டும் என்ன ஆகணும் அடுத்த ஆட்டமுடைய அவுட்டர் பேண்டோட ஓவர் லேப் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் திஸ் ஃபுட் மேக் த நேச்சர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மோஷன் இன் அ சாலிட் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஃப் அண்ட் ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் ஸோ இது தான் வந்து ஐசோலேட்டட் ஆட்டமில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கும் ஒரு சாலிட் மெட்டீரியலில் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகிறதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை இந்த அவுட்டர் ஆர்பிட் அப்படிங்கிறது தான் ஏற்படுத்துது இன் சை த கிறிஸ்டல் ஈச் எலக்ட்ரான் ஹேஸ் யுனீக் பொசிஷன் அண்ட் நோ டூ எலக்ட்ரான் சி எக்ஸாக்ட்லி த சேம் பேட்டர்ன் ஆஃப் சரௌண்டிங் சார்ஜஸ் ஸோ இந்த இடத்துல போட்டிருக்காங்க என்ன போட்டிருக்காங்க இன் சை த கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டலுக்குள்ளே ஈச் எலக்ட்ரான் ஹேஸ் யுனிக் பொசிஷன் ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஒரு யூனிக் பொசிஷனில் இருக்குது அண்ட் நோ டூ எலக்ட்ரான் சி எக்ஸாக்ட்லி த சேம் பேட்டர்ன் ஆஃப் சரௌண்டிங் சார்ஜஸ் ஸோ எந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனி டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லை நோ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான்ஸுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து அடுத்த எலக்ட்ரான்ஸ் மாதிரியே இல்லை சரௌண்டிங் சார்ஜஸில் இருக்கிற பேட்டர்னை ஃபாலோ பண்ணாது எல்லாமே யூனிக்காக இருக்கும
வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்னா என்ன லாஸ்ட் பேண்டில் ஒரு ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய கடைசி பேண்டில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸை நம்ம வேலன்ஸ் பேண்டுன்னு சொல்கிறோம் அதை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ்னு சொல்லலாம் ஓகேவா அதை தான் வேலன்ஸ் பேண்ட் ஓகே த எனர்ஜி பேண்ட் அபவ் த வேலன்ஸ் பேண்ட் இஸ் கால் த கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்போ இந்த வேலன்ஸ் பேண்டுக்கு மேலே இருக்கிற இதை என்ன சொல்லுவோம் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா த எனர்ஜி பேண்ட் அபவ் த வேலன்ஸ் பேண்ட் இஸ் கால் த கண்டக்ஷன் பேண்ட் வித் நோ எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி ஆல் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் ரிசைட் இன் த வேலன்ஸ் வேலன்ஸ் பேண்ட் இஃப் த லோவஸ்ட் லெவல் இன் த கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி லோ டு பி லோவர் தேன் த ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் த வேலன்ஸ் பேண்ட் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் வேலன்ஸ் பேண்ட் கேன் ஈஸ்லி மூவ் இன் டு த கண்டக்ஷன் பேண்ட் இந்த ஃபிகர் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக புரியும் கீழே ஃபிகர் இருக்குது அந்த ஃபிகர் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் அந்த வேலன்ஸ் பேண்டை விட வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி லெவலை விட கம்மியான ல வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட நமக்கு என்ன நடக்க போகுது வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு வந்து மூவ் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ நார்மலி இந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் இஸ் எம்டி யூஸ்வலாக எப்படி இருக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படிங்கிறது எம்டியாக இருக்கும் பட் வென் இட் ஓவர் லேப்ஸ் ஆன் த வேலன்ஸ் பேண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் கேன் மூவ் ஃப்ரீலி இன் டு இட் ஸோ ஓவர் லேப் ஆகும்போது அது நார்மலாக வந்து அதில் எந்த ஒரு கண்டக்ஷன் பேண்டும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் வந்து எம்டியாக தான் இருக்கும் மே இருக்காது ஆனால் இந்த ஓவர் லேப் நடக்கும்போது என்ன நடக்குது ஓவர் லேப் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டில் ஆரம்பிக்குது திஸ் இஸ் த கேஸ் வித் மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸ் இது எங்கே நடக்கும் மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸில் இப்படி தான் நடக்கும் ஓகேவா மெட்டாலிக் கண்டக்டர்ஸில் இப்படி தான் நடக்கும் இஃப் தேர் இஸ் சம் கேப் பிட்வீன் த கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் த பேலன்ஸ் பேண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட் ஆல் ரிமைண்ட் பவுண்ட் அண்ட் நோ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் இந்த பேண்ட்ஸுக்கு இடையில ஏதாவது கொஞ்சம் கேப் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த டைமில் வந்து எந்த விதமான எனர்ஜியும் போகாதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபிகர் நான் உங்களுக்கு சொன்ன ஃபிகர் ஸோ கீழே ரெண்டு மூணு பேஜ் தள்ளி தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபிகரில் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் வேலன்ஸ் பேண்ட்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து என்ன சொல்கிறோம் கண்டக்ஷன் பேண்ட்னு சொல்கிறோம் இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் வேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் இடையில ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குது இல்லை இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபிகர் செகண்ட் ஃபிகரில் பாருங்கள் ஓவர் லேப்பிங் கண்டக்ஷன் பேண்டர்னு போட்டிருக்காங்களே இந்த ஓவர் லேப் ஆகும்போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஓவர் லேப் ஆகும்போது இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன ஆகிடுது கம்மி ஆகிடுது டிஸ்டன்ஸே இல்லாமல் போயிடுது அப்போ ஓவர் லேப் ஆகிடுது அப்போ இந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் கீழே இருக்குது பேலன்ஸ் பேண்டும் பக்கத்தில் இருக்குது இந்த ரெண்டு கேடர் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுவுமே இல்லை நோ டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கண்டக்ஷனாக நடக்கும் அதே இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் பேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெருசு பண்ணுறாங்க ஓகேவா இஜி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இவி அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த வோல்டேஜ் லெவலுக்கு அளவுக்கு இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த பேலன்ஸ் பேண்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகவே செய்யாது இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா எம்டி கண்டக்ஷன் பேண்டாக இருக்கும் இல்லையா எம்டியாகவே தான் இருக்கும் அப்படி தான் நம்ம சொன்னோம் அடுத்த இதில் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த டிஸ்டன்ஸை கொஞ்சம் குறைச்சாங்கன்னா என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்லி எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது வந்து போக ஆரம்பிக்கும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிளேஸ் த மேஜர் ரோல் இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த எனர்ஜி பேண்டு பேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் பிளேஸ் த மேஜர் ரோல் ஓகேவா ஸோ இதை தான் அந்த லைனில் போட்டிருக்காங்க ஸோ ஸோ கேஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது கேஸ் ஒன் என்ன அப்படின்னா திஸ் ரெஃபர்ஸ் டு த சுச்சுவேஷன் ஆஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ ஏ ஃபோர்டின் பாயிண்ட் டூ ஏல் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஒன் கேன் ஹேவ் எ மெட்டல் எய்தர் வென் த கண்டக்டர் பேண்ட் இஸ் பாஷலி ஃபில்ட் அண்ட் த பேலன்ஸ் பேண்ட் இஸ் பாஷலி எம்டி ஓகேவா பேலன்ஸ் பேண்டும் கண்டக்ஷன் பேண்டும் பாஷலி ஃபில்ட் பாஷலி எம்டி ஆகிருக்கு இல்லைன்னா ஆர் வென் த கண்டக்ஷன் அண்ட் பேலன்ஸ் பேண்ட் ஓவர் லேப் கண்டக்ஷன் பேலன்ஸ் பேண்டும் ஓவர் லேப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வென் தெர் இஸ் அ ஓவர் லேப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் பேலன்ஸ் பேண்ட்
no electrical conduction is possible electrical flow அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காது note that the energy gap is so large that electrons cannot be excited from the valence band to the conduction band by thermal excitation the thermal excitation na enna abadina thermal abadigiradha na temperature illaya temperature related ana oru term oru field oru name the thermal excitation excitation na enna excitation abadigiradhu or electron or edathilirundhu innoru edathukku poga vekki kudukka koodiya force and the activity eda namu vandu excitation solrom illa na turning on a device excitation abadigiradhu vandu oru device ipo semiconductor device irukla indha semiconductor device on mandra process ah dhaan excitation appo solli solluva appo thermal excitation appo na temperature based the excitation temperature based starting of the semiconductor devices apdi irukum bodu in the balance band and the and the empty band irukla distance between valence band and conduction band and the distance jaastiya irundhuchuna thermal excitation la aagadhu adanalai idu ena solranga this is the case of insulators nu solranga okay va idu the insulator nu solruva case 3 pathinga appadina this situation shown in the figure 14.2c 14.2c la irukke here a finite but small band gap the small band gap ingiradhu vandu eg is less than 3 electron volt exist because of the small band gap a room temperature because of the small band gap at room temperature some electrons from valence band can acquire enough energy to cross the energy gap and enter the conduction band these electrons can move in the conduction band hence the resistance of semiconductor is not as high as that of insulators so semiconductor na inna semiconductor eppadi solranga valence band vachu eppadi solranga appadina room temperature liye inda edathila paathom la insulator la thermal excitation ala turn on aagadhu appo solli solrom ana inda semiconductor abingiradhu vandu eppadi irukum room temperature normal room temperature la irundha kuda some energy some electrons from the valence band அது வந்து அந்த எக்ஸைட்டேஷன் என்ஃப் எனர்ஜி கிடச்ச உடனே எக்ஸைட் ஆகி அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் மூவ்ஸ் டு த கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஸோ இதை வந்து இந்த மெட்டீரியல் வந்து இன்சுலேட்டர்னு சொல்கிறோம் ஓகே இந்த செக்ஷன் வி ஹேவ் மேட் அ ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் கண்டக்டர்ஸ் இன் செமி கண்டக்டர்ஸ் இந்த இந்த செக்ஷன் விச் ஃபாலோஸ் யூ வில் லேர்ன் த கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் இன் செமி கண்டக்டர்ஸ் ஸோ அடுத்த இதில் நம்ம வந்து கண்டக்ஷன் ப்ராசஸ் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி படிக்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்கும் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுடைய ஃப்